Hello, welcome to Elements of Writing. This is featured in Writing for Academic and Professional Success. We are going to study about narrative writing. So as a warm up, do you feel any difference when you read different types of articles like uh, stories or a newspaper or uh, articles or essays? Uh, what do, why do writers uh, write in different styles? If you look at a story or a newspaper or an article or an essay, you'll find that writers write in different styles. Uh, do you remember uh, listening to a reading or a, a persuasive speech? If so, what is rhetoric? These are things that we will be learning over the next few minutes of this lesson. Now, uh, the rhetoric, rhetoric would be strategies, certain strategies by which you reach out to your audience. Sometimes you have uh, different modes of writing and uh, these different modes sometimes can coexist in, in an essay. So the rhetorical modes commonly used in academic writing would be persuasive writing, uh, argumentative writing, comparison and con contrast writing, uh, cause and effect writing, uh, defining, classifying, uh, narrative and uh, description. So today we are going to talk more about narrative writing. Now a narrative writing is a rhetorical mode for relating a sequence of events or thoughts. If you look at the picture I am sure you will be able to remember Jungle Book. If you have read Jungle Book, you will know that uh, this is a wonderful narrative. Uh, narratives can be classified as fictional and non-fictional. We will explain what uh, uh, fictional and non-fictional is. But first, let us uh, take into account Tata uh, Mac Tara McCarthy's uh, narrative writing, what she defines, how she defines narrative writing. A narrative tells a story. Telling stories aloud is probably the oldest form of human discourse. The oral form comes so naturally to us that we tend to overlook the important ways in which it is different from a written narrative. Narrative in the Parayan is a best form. But the written form is a good thing. As we tell stories about an informal setting, we tend to hop around. We may tell events out of order. We sequence important steps or fall to fail to identify characters clearly. Uh, it's okay. Our gestures, our expressions, our tones, our tone of voice, we don't have to do anything else. We don't have to do anything else. We will be able to uh, narrate the story orally. However, when the audience expects and needs a little bit more from a written narrative, you cannot write it down. All the essentials must be organized in such a way that when the paragraph you read the paragraph, even if it's a one-page anecdote or a 600-page novel, it must have a central idea, then the characters, it must have a plot line, it, it must have adequate description, then uh, and it must also have a culminating event. That's why we have a characters, a plot, a plot line. So, uh, this is ex what uh, Tara McCarthy talks about in the book Narrative Writing. It's a very good book by Tara McCarthy and uh, written in 1998. So I've just taken a small extract from that page 5. And uh, fictional narratives uh, fictional narratives would be a short story, novella, a novel, folklore, and orature. Orature is the stories that are transmitted orally, particularly during pre-literate times. Pand, kadal, oralil nindu, veral leke parachal ayadu namukku. Apo, idakka fictional laana. Adhe samayet, namukka non-fictional, kairi maitla non-fictional writings, idakkiya narratives, idakkiya autobiography. 
അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഒരാൾ സ്വന്തം എഴുതിയതാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി അത് ബയോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ വേറെ ആളെ പറ്റി എഴുതുന്നതാണ് ബയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ നോൺ ഫിക്ഷനല്ലാ പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എസ്സേ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിമണീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫെഷൻസ് ഇതൊക്കെ നോൺ ഫിക്ഷണൽ നറേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫിക്ഷണൽ നറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നോവല്ല നോവൽ ഫോക്ക് ലോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറച്ചർ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റിന് വന്നേക്കാം ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിക്ഷണൽ നാരേറ്റീവ്സ് വിച്ച് ആർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നോവല്ല നോവൽ ഫോക്ക് ലോർ ഒറച്ചർ ആൻഡ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ ഫിക്ഷണൽ നറേറ്റീവ്സ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ബയോഗ്രഫി ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ എസ്സേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടെസ്റ്റിമണീസ് കൺഫെഷൻസ് ഇതൊക്കെ നോൺ ഫിക്ഷണൽ നാരേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ദി ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നാരേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവണം യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്ലോട്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്ലോട്ട് ദി ഇവൻസ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ നാരേറ്റീവ് യൂഷ്വലി ടോൾഡ് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഒരു ഒരു ലൈനിൽ പോലെ പോൽ പോലെ പോകുന്ന ഒരു ഓർഡറാണ് സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആണ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ യു ഓൾസോ ഹാവ് എ സെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം ദി ടൈം ദ ലൊക്കേഷൻ ദർ ഓൾ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ നാരേറ്റീവ് അപ്പോൾ നാരേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൽ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇനി അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമല്ലോ സോ ദി സബ്ജെക്ട്സ് ഓ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദി നാരേറ്റീവ് ആർ കോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിലൊരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവാം ഹൂസ് കോൾ ദ പ്രോട്ടഗനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ സെറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ദി സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ കോൾ ദി ആൻറ്റഗനിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റഗനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സോ യു ഹാവ് എ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ദ പ്രോട്ടഗനിസ്റ്റ് പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോൾ ദി ആൻറ്റഗനിസ്റ്റ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെഡിയായി പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻറ്റഗനിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അതിനൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വേണമല്ലോ സോ എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഇസ് കോൺ ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് വിത്തിൻ ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ക്യാരക്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു നാരറ്റീവ് ആവുള്ളൂ സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് യു നോ ഹാവ് എ റെസൊല്യൂഷൻ അത് ദ ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി മേ ഓഫർ എ റെസൊല്യൂഷൻ ടു ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ചിലപ്പോൾ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തീരണം and sometimes there will also be a point of view or alt point of view undu the perspective adopted for rendering the story chelpo kada parayunnathu vera aalil ninnayirikkum appo adana alalde point of view aanu so the primary thing in understanding the point of view is identifying the narrator and the mode of narration the first person or second person or third person chelpo first person la irikkam narrative parayunnathu chelpo second person la irikkam allengil third person la irikkam parayam so what are the good characteristics involved in narrative writing one plot two setting three characters four conflict five resolution and six point of view and this can be in the uh, first person second person or third person now there are certain guidelines uh, when you generally write a narrative you can write in the first person of course nan parna pole that can would be mainly about a personal experience third person would be when you bring out some events or incidents and uh, you will also have a thesis statement now in the thesis statement uh, can be straight forward allengil it can be presented with an opening and uh, concluding paragraph Uh, the opening paragraph introduces the settings and the protagonist and gives a gist of the narrative which should hook the reader to continue reading but thodakkathile na paragraph il nammal vaaikunoda kode a protagonist a narrative varan povana karyangale petti oru cheriya oru samkshiptam parayadoda kode we are hooked into the to the narrative പിന്നെ നമ്മുടെ കഴിയുന്നതും അത് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ദി ഓപ്പണിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ഓർ ദി സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ പാരഗ്രാഫ് ദ സെറ്റിംഗ് ഷുഡ് ഹുക്ക് അസ് ദ റീഡേഴ്സ് ടു സം ഹൗ ബി ഏബിൾ ടു റീഡ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് സോ ഓൺ ആൻഡ് സോ ഫോർത്ത് സോ ദി അതേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ് ആർ ടു ബി അറേഞ്ച്ഡ് കീപ്പിംഗ
ഇൻ ദ കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫ് എന്തായാലും അതിന് അവസാനം ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തരാ തരുന്ന ഒരു നല്ല മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും യൂഷ്വലി മേ ബി എ ഗുഡ് മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് ആ മെസ്സേജ് ആ നാരേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് ദ റൈറ്റർ ഓഫ് എ നാരേറ്റീവ് നീഡ്സ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീഡർ ബൈ ജനറേറ്റിംഗ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇൻ ദ ഇവൻസ് അൺഫോൾഡഡ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലൊക്കെ ഓരോ ഇവൻസിന് ദ ഷുഡ് ബി എ സോർട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി വീണ്ടും അടുത്ത പേജ് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഓത്തറിൻ്റെ കഴിവ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റീഡർ ഓഫ് എ നാരേറ്റീവ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം ഓത്തറിൻ്റെ ദെൻ ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ടു എൻഗേജ് ദ റീഡേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് റിക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് വായിക്കാൻ തോന്നണം ഇതാണ് ഒരു ഓതറിൻ്റെ കഴിവ് പിന്നെ കോൺവെർസേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ചില കൊളോക്കിയൽ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കൺട്രാക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഡു നോട്ട് ഡോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കനോട്ട് കാണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഡയലോഗ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലേസസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ആർ ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ റീഡേഴ്സ് വിഷ്വലൈസ് അപ്പോൾ ഒരു പാരിസ് ഐഫൽ ടവറിനെ പറ്റിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഫൽ ഗോപുരത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് യുനോ ദി ഓത്തർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദറ്റ് വി ഫീൽ യുനോ ദറ്റ് വി ആർ ഓൾസോ വിത്ത് ഹിം ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഓർ വി ആർ ഓൾസോ വിത്ത് ദി പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ബി ടു ക്രിയേറ്റ് സസ്പെൻസ് ഇൻ ദ റീഡർ ആൻഡ് ലീഡ് ടു ക്ലൈമാക്സ് ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കോൺഫ്ലിക്സ് അതേപോലെ കോൺഫ്ലിക്സും പ്രോബ്ലംസ് അതിലുള്ള ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സസ്പെൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റീഡറിനെ ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് ആ ബുക്ക് മുഴുവൻ വായിക്കാവുന്ന ആ നാരേറ്റീവ് പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് മുഴുവൻ തീരുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമാക്സ് വെക്കണം പിന്നെ അവസാനം എന്തായാലും അതിനൊരു റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം അവസാനം അതിനൊരു ഫൈനൽ ഉണ്ടാവും ഫൈന ഫൈനലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നാരേറ്റീവ് പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഷെൽ വി ലുക്ക് അറ്റ് സം സാമ്പിൾ നാരേറ്റീവ് എസ് എ ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പോൾ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ കോളേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു നാരേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ വുഡ് യു ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് എസ് എ നാരേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഓർ എ ട്രിപ്പ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സംതിങ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓർ ഓർ സർപ്രൈസിങ് സോ യു വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ യു വെൻറ്റ് ഫോർ ദ ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഓൾസോ പോസിബിളി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്ലേസ് വെർ യു വെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് മേ ബി യു വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് സംതിങ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ആ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു കീപ്പ് കുക്കിംഗ് ദ റീഡർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ റീഡർ വിൽ ബി വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ഓർ സം ഹൗ വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ദാറ്റ് സർപ്രൈസ് ഇസ് അപ്പോൾ അത് എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ റെസൊല്യൂഷൻ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എ ടൈം ദറ്റ് യു ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ ഓർ ദാറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് യു ഇൻ സം വേ അപ്പോൾ സംതിങ് ദറ്റ് യു ലേൺ ആൻഡ് അതോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി ഓർ സംതിങ് എംബാരസിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു യു അല്ലെങ്കിൽ എ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ദാറ്റ് വാസ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അത്രയും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല വൈ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവാം ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനും പ്ലോട്ട് ലൈനും സീക്വൻഷ്യൽ
finite period of time that person maybe passes away or the person something happens to the person upon you have a timeline and you have a sequence of events and this sequence of events the way you describe it the way you get the readers to hook to you and and listen to you and possibly get them to stay on from the beginning to the end such narrative writings would be a success and i am sure all of you will be able to write successful narrative essays so listen to this carefully ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് അതർ പീസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് വി വിൽ ലേൺ ടുഗെദർ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാർക്സ് ഫോർ യുവർ എക്സാം സോ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ബൈ